నాకెవరు జాబ్ ఇవ్వరు నేను లైఫ్లో దానికి పనికిరాను నేను చాలా డార్క్ స్కిన్తో ఉన్నాను కాబట్టి నేను లైఫ్లో సక్సెస్ అవ్వలేను ఇలాంటి స్టూపిడ్ ఫీలింగ్స్ మీకు ఏమైనా ఉన్నాయా ఉంటే ఖచ్చితంగా అవి ఫేర్ అండ్ లవ్లీ వల్లే వచ్చింటాయని నాకు తెలుసు మీరు కూడా తెలుసుకుంటారు ఈ వీడియోని ఎండ్ వరకు చూస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ నేను మొన్గా అండ్ చాలా 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 రోజులు అయింది అనుకుంటాను నేను ఒక వీడియో పోస్ట్ చేసి ఆల్మోస్ట్ వన్ వీక్ ఒక టెన్ డేస్ అయింది అనుకుంటాను నా లైఫ్లో చాలా చేంజెస్ జరిగాయి అనమాట ఈ ప్రాసెస్లో నాకు వీడియోస్ వేయడం కుదరలేదు ఆ చేంజెస్ ఏంటని కూడా ఫర్ ద గుడ్ ఆ చేంజెస్ ఏంటని కూడా మీకు చాలా తొందరలో తెలుస్తుంది అనమాట అండ్ అదనమాట ఇంకా నేను చైనా రెగ్యులర్గా పోస్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను బట్ ముందులాగా వీక్లీ త్రీ వీడియోస్ అయితే చేయలేను అనుకుంటున్నాను కొంచెం తక్కువే ఉండొచ్చు అండ్ అదనమాట సో అండ్ ఈరోజు నేను ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ చెప్పట్లేదు ఎందుకంటే ఈ వీడియో ఫుల్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్స్తో నిండిపోయి ఉంటుంది కాబట్టి సో నా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్లైకన్ని కూడా ప్రెస్ చేస్తే నా వీడియో నోటిఫికేషన్స్ మీకు వస్తాయి సో నేను ఎప్పుడు వీడియో చేసినా మీరు మిస్ అవ్వకుండా ఉంటారు సో ఇట్స్ గెట్ స్టార్ట్ ఫేర్ అండ్ లవ్లీ గురించి వీడియో అని మీకు అందరికీ అర్థమైంది కాబట్టి ఈ ఫేర్ అండ్ లవ్లీలో ఇంగ్రీడియంట్స్ గురించి ఇది ఎలా ఫేమస్ అయింది జనాన్ని ఎలా మిస్లీడ్ చేసింది ఇలాంటివి చెప్తాను నేను అండ్ దానిలో ఫస్ట్ నేను చెప్పాల్సింది యాక్చువల్లీ ఫేర్ అండ్ లవ్లీ ఒక ఫేర్నెస్ క్రీమ్ అనమాట ఇది అందరికీ తెలుసు ఫేర్ అండ్ లవ్లీతో పాటు ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి పాన్స్ వైట్ బ్యూటీ అని ఇంకా ఏవో కొన్ని వీళ్ళందరి కామన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఫేర్గా ఉంటే అందంగా ఉన్నట్టు ఫేర్గా ఉంటేనే మిమ్మల్ని అందరూ లైక్ చేసేటట్టు ఫేర్గా ఉంటే తప్ప మీకు జాబ్స్ రావు మీరు లైఫ్లో సెటిల్ అవ్వలేరు మీరు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ హ్యాపీగా ఉండలేరు ఎందుకంటే మీకు ఫేర్ స్కిన్ లేదు కాబట్టి అండ్ ఐ విల్ సే నాది ఫేర్ స్కిన్ కాదు నేను ఒక లైట్ బ్రౌన్ స్కిన్ టోన్లో ఉంటాను అండ్ ఐమ్ సో హ్యాపీ నా స్కిన్ టోన్ నాకు చాలు నేను చిన్నప్పుడు ఇంకా ఫేర్గా ఉండేదాన్ని ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ సన్ సన్ రేస్కి మీ స్కిన్ కొంచెం డ్యామేజ్ అవ్వచ్చు అండ్ మీ స్కిన్ సన్ ట్యాన్ అవ్వచ్చు మీ కంప్లెక్షన్ తగ్గిపోవచ్చు దానివల్ల మిమ్మల్ని ఇష్టపడే వాళ్ళు ఇష్టపడకుండా పోరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సే మీ పేరెంట్స్ మీరు నల్లగా అయిపోయారని పడేస్తారా పుట్టినప్పుడు పిల్లలు నల్లగా ఉన్నారని పెంచుకోరా హౌ ఫూలిష్ ఈస్ దాట్ అసలు నాకు అర్థం కాదు ఇలాంటి యాడ్స్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారో మీరు చూస్తుంటారు చాలామంది హీరోయిన్స్ ఇప్పుడు బాలీవుడ్లో టాలీవుడ్లో ఇప్పుడే కాదు ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ముందు కూడా ఫేమస్ హీరోయిన్స్ అందరూ ఒకప్పుడు ఫేర్ అండ్ లవ్లీకి మోడల్స్ అని ఉంటారు జనీలియా కానీ పూజా హెగ్డే కానీ యామి గౌతమ్ అండ్ మెనీ అదర్స్ ఫేర్ అండ్ లవ్లీకి మోడల్గా పనిచేసి ఆ తర్వాత ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చి సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు ఉంటారు అండ్ మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఫేర్ అండ్ లవ్లీ పూసిన తర్వాత వాళ్ళు వైట్గా అవ్వలేదు వాళ్ళు యాక్చువల్గా ఫేర్గానే ఉంటారు వాళ్ళని కొంచెం కెమెరా ట్రిక్స్తో డార్క్గా చూపించి ఆ తర్వాత ఫేర్గా చూపిస్తారు అండ్ నా దీనిలో ఫన్నీగా అనిపించింది ఏంటంటే ఒక అమ్మాయి చదువుకుంటుంది వాళ్ళ నా నాన్న తనని ఇమీడియట్గా పెళ్లి చేసుకోమంటారు ఎందుకంటే తను ఫేర్గా లేదు కాబట్టి తనకు మళ్ళీ మళ్ళీ మంచి సంబంధాలు రావు కాబట్టి ఆ తర్వాత తను ఫేర్ అండ్ లవ్లీ అప్లై చేసి ఫేర్గా అయిపోతుంది తనకు సడన్లీ అంతవరకు లేని కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేస్తుంది జాబ్ చేసేస్తాను కెరియర్ బిల్డ్ చేసుకుంటాను అని హౌ ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ అండ్ దీనికన్నా గోర్ జనీలియా అని మీరు చూసే ఉంటారు తను క్రికెట్ ఆడుతూ ఉంటే వీధిలో ఎవరో కమెంటరీ చెప్తూ ఉంటుంది కమెంటరీ చాలా బాగా చెప్తుంది కాకపోతే అప్పుడు జనాలు ఎవరు తనని చూడరు పట్టించుకోరు ఇదే ఫేర్ అండ్ లవ్లీ అప్లై చేసిన తర్వాత అదే కమెంటరీ చెప్తే తన స్టేడియంకి వెళ్ళి కూడా కమెంటరీ చెప్పేయచ్చు అంత లైక్ చేస్తారు జనాలు ఇక్కడ మ్యాటర్ టాలెంట్ది కాదు వాయిస్ది కాదు లక్ది కాదు ఏది కాదు ఫేర్ అండ్ లవ్లీది అనమాట యాక్చువల్లీ నేను దీన్ని ఫ్రాంక్గా చెప్తాను చిన్నప్పుడు వాడేదాన్ని చిన్నప్పుడు అంటే ఇంటర్ ఆ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు ఫేర్నెస్ క్రీమ్స్ గురించి పెద్దగా ఐడియా లేనప్పుడు ఇది యాక్చువల్లీ ఏంటి ఎందుకు అని తెలియకముందు నేను ఫేర్ అండ్ లవ్లీ వాడేదాన్ని ఆ తర్వాత తర్వాత నేను లాక్టో క్యాల్మెంట్ షిఫ్ట్ అయ్యాను అండ్ నోయింగ్ ద ఫ్యాక్ట్ దానివల్ల ఫేర్నెస్ రాదు స్కిన్లో ఉన్న డ్యామేజ్ ఏదైనా ఉంటే తగ్గుతుంది అండ్ దాని తర్వాత తర్వాత ఇప్పుడు ఇంకొంచెం నాలెడ్జ్ వచ్చిన తర్వాత పారబిన్స్ అండ్ కెమికల్స్ లేకుండా ఉండే ప్రోడక్ట్స్ని క్రూయల్టీ ఫ్రీ ప్రోడక్ట్స్ని ప్రిఫర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాను మీరు కనుక నన్ను ఫాలో అవుతున్నట్టయితే మీకు ఈ విషయం బాగా తెలిసి ఉంటుంది నేను అందుకే గుడ్ వైబ్స్ ప్రోడక్ట్స్ని బయోటిక్ ప్రోడక్ట్స్ని ప్రిఫర్ చేస్తాను ఎందుకంటే అవి క్రూయల్టీ ఫ
చాలా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి తొందరగా ఏజింగ్ అయిపోతుంది వ్రింకల్స్ వస్తాయి మీ స్కిన్ డ్రై అయిపోతుంది మీ స్కిన్ లో మాయిశ్చర్ అనేది లాగేస్తుంది మనకు కావాల్సింది స్కిన్ సేఫ్ గా ఉండడం అనుకున్నప్పుడు స్కిన్ కి మాయిశ్చరైజేషన్ కావాలి ఈ ప్రోడక్ట్ ఆ మాయిశ్చర్ ని టోటల్ గా తీసేస్తుంది కొన్నేళ్ల తర్వాత మీది ఆయిలీ స్కిన్ అయినా పర్లేదు మీ ఫేస్ లో మాయిశ్చర్ అనేది ఉండదు మీకు రింకల్స్ వస్తాయి మీ స్కిన్ చాలా డామేజ్ అయిపోతుంది దీనిలో ప్యారబెన్స్ ఉన్నాయి అంటే తెలుసా ద మోస్ట్ హార్మ్ఫుల్ ప్రిజర్వేటివ్స్ ఏ ప్రోడక్ట్ లో అయినా వాడేవి ఈ ప్రిజర్వేటివ్స్ ఉండడం వల్లే ఎంతో మంది క్యాన్సర్ లాంటి వాటితో బాధపడుతూ ఉంటారు అనమాట కావాలా మనకి ఫేర్నెస్ ఆలోచించండి మీరు చూస్తే మీకు ఒకటి బాగా అర్థమవుతుంది ఇది అప్లై చేసిన తర్వాత మీ ఫేస్ పైన ఒక ఫేక్ ఫేర్నెస్ లేయర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అది ఎంతసేపు ఉంటుందంటే మీరు ఫేస్ వాష్ చేసే వరకు ఉంటుంది ఆ ఫేక్ లేయర్ని మనం రోజు అప్లై చేస్తున్నాం రోజు వాష్ చేస్తున్నాం కానీ వీళ్ళు క్లెయిమ్ చేసినట్టు ఫేర్ అండ్ లవ్లీ వాడి ఫేర్గా అయిన వాళ్ళు నాకు తెలిసి అయితే ఎవ్వరూ ఉండరు కావాలంటే మీరు చూడొచ్చు ఎన్నో ఏళ్ళ నుంచి ఫేర్ అండ్ లవ్లీ వాడే వాళ్ళు ఉంటారు దీనివల్ల మీరు ఫేర్గా అయ్యారంటే నేను ఒప్పుకోను అండ్ ఎవరైనా ఫేర్గా అయి ఉంటే కూడా మీ ఏజ్ వల్ల మీ స్కిన్లో జెనెటిక్స్ వల్ల మీ హార్మోన్స్ వల్ల అండ్ మీ స్కిన్లో మెలనిన్ ప్రొడక్షన్ వల్ల ఇలాంటి వాటిలో చేంజెస్ వల్ల మీరు ఫేర్గా అయి ఉండొచ్చు కానీ ఫేర్ అండ్ లవ్లీ వాడి కానీ ఏ ఫేర్నెస్ క్రీమ్ వాడి కానీ మీరు ఫేర్గా అవ్వరు ఒకవేళ ఆలోచించండి ఎవరన్నా మిమ్మల్ని మీ ఫేర్నెస్ వల్ల ఇష్టపడేటట్టయితే మీకు అలాంటి ఇష్టం అవసరమా నాకైతే అవసరం అనిపించలేదు అండ్ మీకు ఒకవేళ కావాలనుకుంటే ఇలాంటి ఫేక్ గ్లో కావాలనుకుంటే మీరు రోజు బీబీ క్రీమ్ రాసుకోవచ్చు ఫౌండేషన్ రాసుకోవచ్చు అండ్ మీరు చూసే ఉంటారు నా వీడియోస్లో నేను ఫౌండేషన్ కూడా ఎప్పుడు నా స్కిన్ టోన్కి మ్యాచ్ అయ్యేది తీసుకుంటాను అండ్ అన్ఫార్చునేట్లీ నా ఆక్సిడైజింగ్ ప్రాబ్లం వల్ల అది ఇంకా డార్క్గా కనిపిస్తుంది కానీ నా స్కిన్ టోన్కి మ్యాచ్ కూడా అవ్వదనమాట ఇది మీరు అబ్జర్వ్ చేసే ఉంటారు సో ఫౌండేషన్ అయినా మేకప్ అయినా కూడా మీ స్కిన్ టోన్కి మ్యాచ్ అయ్యేలాగా ఉండాలి కానీ ఈ అన్న్యాచురల్గా ఉండే వాటికి దూరంగా ఉండండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు గార్నియర్లో బీబీ క్రీమ్ చూసి ఉంటారు ఆ బీబీ క్రీమ్ని కనుక మీరు అప్లై చేసినట్టయితే మీ స్కిన్ టోన్ ఏ కలర్లో ఉన్నా అది మీ స్కిన్కి అడాప్ట్ అయిపోతుంది అండ్ అదే కలర్లో కనిపిస్తుంది నాకైతే ఇలా జరిగింది మీకు మీ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు తెలీదు కానీ ఫేర్ అండ్ లవ్లీలో బీబీ క్రీమ్ని అప్లై చేస్తే అది నా ఫేస్ పైన ఒక వైట్ కాస్ట్ మాత్రమే వెళ్తుంది అండ్ ఫొటోస్ తీసుకుంటే అది చాలా 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 వల్గర్గా కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఏదో మీరు మేకప్ అప్లై చేసినట్టు కూడా కాదు ఆ మేకప్ కూడా మీకు అప్లై చేయడం రాక ప్యాచ్లు ప్యాచ్లుగా అప్లై చేసుకున్నట్టు కనిపిస్తుంది అది మీ స్కిన్ పైన అది ఎవరు ఇలా ఉండాలనుకోరు అండ్ ఆ ఫేర్ అండ్ లవ్లీ గ్రేట్నెస్ ఏంటంటే చాలా ఫేర్గా ఉన్న ఒకే ఒక స్కిన్ టోన్కి మ్యాచ్ అయ్యే బీబీ క్రీమ్ని వాళ్ళు తయారు చేసారు నాట్ లైక్ అందరిలాగా కనీసం ఒక టూ త్రీ షేడ్స్ ఉండవు ఆ ఒకవేళ ఉన్నట్టయితే కూడా ఆ షేడ్స్ ఫేర్గా ఉన్న వాళ్ళకి తప్ప డార్క్గా ఉన్న వాళ్ళకి మ్యాచ్ అవ్వవు అండ్ ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళల్లో ఎంతమంది ఫేర్గా ఉంటారని ఇంత ఫేర్నెస్ని ప్రమోట్ చేస్తున్నారు ఫేర్నెస్ కోసం మనుషులు మనుషుల్ని ఇష్టపడతారని చెప్తున్నారో నాకు తెలీదు బట్ ఆలోచించండి నాకైతే ఈ ప్రోడక్ట్ ఒక యూజ్లెస్ ప్రోడక్ట్ అనిపిస్తుంది నేనే కాదు ఎంతో మందికి ఇది అనిపించింది ఆ అనిపించిన దాని రీజన్ నేను మీకు చెప్తాను మీరు ఒకవేళ యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి ఫేర్ అండ్ లవ్లీ పైన నెగిటివ్ రివ్యూస్ చూసారంటే మీకు ఎన్నో కనిపిస్తాయి ఇండియాలోనే కాదు ఫారెన్లో ఉన్న అందరూ ఇండియన్ యూట్యూబర్స్ కూడా నాలాగా ఇంకా డార్క్ కంప్లెక్షన్లో ఉన్న బ్రౌన్ స్కిన్ ఉన్న అమ్మాయిలు ఖచ్చితంగా ప్రోడక్ట్ని హెల్ప్ చేస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళకు ఒపీనియన్ క్రియేట్ చేసి పెట్టారు జనాల్లో ఫేర్గా ఉంటేనే లవ్లీగా ఉన్నట్టు ఫేర్గా ఉంటేనే అందంగా ఉన్నట్టు ఫేర్గా ఉంటేనే మిమ్మల్ని ఇష్టపడేటట్టు ఫేర్గా లేకపోతే మీరు లైఫ్లో సక్సెస్ అవ్వ అవ్వరు అని కూడా వీళ్ళు యాడ్స్ డిక్లేర్ చేసేసాయన్నమాట మీరు అలాంటి రేసిస్ట్ యాడ్స్ని చూడొచ్చు ఇలాంటి యాడ్స్ని ఒక రకంగా కంట్రోల్ చేసి ఇప్పుడు మూవీస్కి సెన్సార్ బోర్డు ఉన్నట్టు యాడ్స్కి కూడా కొన్ని బోర్డ్స్ ఉంటాయన్నమాట అలా డిక్లేర్ చేసేవి వాళ్ళు చాలా వరకు ఈ ఫేర్నెస్ వల్ల మీరు బాగుపడతారు ఈ ఫేర్నెస్ లేకపోతే మీకు లైఫ్లో ఏది లేదు అనే టైప్లో అర్థమయ్యేలాగా యాడ్స్ని రిమూవ్ చేశారు మీరు చూడొచ్చు ఈ మధ్యలో అండ్ రీసెంట్లీ ఫేర్ అండ్ లవ్లీ మల్టీవిటమిన్ యాడ్ చూసి నేనైతే షాక్ అయ్యాను ఎందుకంటే ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ నుంచి ఉన్న కంపెనీ ఇది ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం వాళ్ళ కంపెనీలోంచి ఒక్క యాడ్ చూశాను నేను అందులో ఇంచుమించు నా స్కిన్ టోన్ నాకన్నా కొంచెం డార్క్ స్కిన్ టోన్ ఉన్న ఒక అమ్మాయి మోడ
ఈ స్టూపిడ్ యాడ్స్ని ప్రమోట్ చేయడం ఆపేసి మంచి యాడ్స్ వేస్తుందని అందరూ ఆశిద్దాం అండ్ యాడ్స్ నాకు లేస్తే ప్రోడక్టే పనికిరాదని నా ఒపీనియన్ అనమాట మీలో కూడా ఎంతోమందికి ఒపీనియన్ ఉండొచ్చు లేదు ఫేర్ అండ్ లవ్లీ మా ఫేవరెట్ మేము ఫేర్ అండ్ లవ్లీని వాడుతున్నాం అనుకుంటే మీరు వాడుతూ కంటిన్యూ చేయొచ్చు మీ స్కిన్ని మీరు డ్యామేజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ నేను ఈ ప్రోడక్ట్ నచ్చక నేను దాన్ని తిట్టట్లేదు అండ్ నేను డార్క్గా ఉన్నాను కాబట్టి నాకు ఈ ఫేర్నెస్ ప్రోడక్ట్ నచ్చలేదని కాదు మీరు యాడ్స్ చూపించిన విధానం తప్పు ఖచ్చితంగా తప్పు మీరు చాలామంది డార్క్ స్కిన్ ఉన్న వాళ్ళని డీగ్రేడ్ చేస్తున్నారు మీ ఒపీనియన్స్తో ఆ డీగ్రేడేషన్ నాకు నచ్చలేదు అండ్ మీరు చూడొచ్చు స్కిన్ టోన్ అనేది డెవలప్మెంట్కి కానీ కెరియర్కి కానీ లైఫ్కి కానీ ఎక్కడ ఎప్పుడు అడ్డు రాదు అండ్ మిమ్మల్ని ఎవరైనా ఇష్టపడాలంటే ఇష్టపడి పెళ్లి చేసుకోవాలన్నా ఇష్టపడి లైఫ్లో ఉండాలన్నా సీరియస్లీ కలర్ కోసం ఎవరో ఇష్టపడరు అలా కలర్ కోసం కానీ డబ్బు కోసం కానీ ఇంకో దానికోసం కానీ మిమ్మల్ని ఇష్టపడే వాళ్ళు మీ లైఫ్లో లైఫ్లో ఉండరు కూడా అండ్ ఈ విషయం అర్థమైతే అర్థం కావడానికి కొంచెం మెచ్యూరిటీ కూడా కావాలి ఈ విషయం అర్థం అయితే మీకు ఖచ్చితంగా ఈ వీడియో నచ్చుతుంది ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే మీరు దాన్ని లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్లైకన్ కూడా ప్రెస్ చేస్తే నా వీడియో నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి సో నేను ఎప్పుడు వీడియో చేసినా మీరు మిస్ అవ్వకుండా ఉంటారు అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మీకు కూడా నా ఒపీనియన్ నచ్చినట్టయితే మీకు నాదే ఒపీనియన్ ఉన్నట్టయితే ఖచ్చితంగా కమెంట్స్లో చెప్పండి వీడియో చూసిన వాళ్ళకి మీ కమెంట్స్ కూడా పనికి రావచ్చు థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్